നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയർ ഗുരു ജലീൽ അമ്മസ് ഒരുപാട് കാലമായി ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് രംഗത്ത് ഞാൻ പോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പാരൻസിനെയും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് സയൻസും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കൊമേഴ്സും കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാരാളം ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് ഏതാണ് കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒട്ടും സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗമായി കുറേ ആളുകളെ ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ റിലേറ്റീവ്ലി കാണാറുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരോട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് പാരൻസ് ആയാൽ പോലും ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടാത്ത വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നും കിട്ടാത്ത അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത കുട്ടികളെടുക്കുന്ന ഒരു ചോയ്സ് അത് പുറമേയും പുറം ലോകത്തും ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര തെറ്റായ അബദ്ധം നിറഞ്ഞൊരു ധാരണയാണത് ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ സ്ക്രീമിനും അതിൻ്റേതായ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്ഥാനവും കരിയർ രംഗത്തുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ ചാൻസുകൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ അത്ഭുതപ്പെടും നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം എടുത്താൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതോളം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെല്ലോഷിപ്പുകളും ഒട്ടുമിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദേശ ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സോഷ്യൽ സയൻസസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പൊളിറ്റിക്സും ഇക്കണോമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജിയും ഹിസ്റ്ററിയും ഈവൺ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വ്യത്യസ്ത ഡിഫറെൻ്റ് ആയ മേഖലകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്താൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കഥർ കൊടുക്കാനും ബസ്സിന് കല്ലെറിയാനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 സബ്ജക്റ്റാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇനി കൂടി വന്നാൽ ഒരു ലെക്ചർഷിപ്പ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് ഒരുപാട് രസകരമായ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകാം ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലേക്ക് ഫാർ ഈസ്റ്റൻ നിയർ ഈസ്റ്റൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റൻ സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ബഹ്റീനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിച്ചത് അവിടുത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ആ ഓർഗനൈസൻ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ലാസ്റ്റ് ചെന്നപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷം ഈ വർഷം കുട്ടികൾക്ക് പുറമെ പാരൻസിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പാരൻസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒമ്പത് വരെ തുടങ്ങിയ ഒമ്പത് വരെ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരൻറ്റ് വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ എനിക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകണം നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്കണം ഞാൻ വേഗം വരും ഒരു മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ പത്തരയ്ക്ക് പോയ ആൾ എങ്ങനെ ആയാലും പത്ത് മണിക്ക് പോയാൽ പത്തര പത്ത് പത്ത് മണിക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരണം മാക്സിമം പതിനൊന്നര ഞാനങ്ങനെ വിട്ടു പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് നാല് ആയി ആളില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീക്കിൽ മുങ്ങിയതായിരിക്കും നമ്മളെ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പക്ഷെ സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് അറിയോ അവർ നാലര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി കതച്ചിങ്ങ് വന്നു എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞു അപ്പോളജീസ് പറഞ്ഞു കാലിൽ വീണില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ പോയതാ ഭർത്താവുണ്ട് അങ്ങേർ ഫോറിൻ വിസിറ്റിലാണ് ഫോറിൻ ട്രിപ്പിലാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് പോയതാ മോൾ മാത്രമുള്ളൂ ഞാനും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പോകാതെ വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അവളെ കൂട്ടിക്കണ്ടരാൻ പോയതാ കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറല്ല കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പോയിരുന്നോളൂ നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അവർ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു മോൾ
വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പഠിച്ചൊരു കുട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചൊരു നേരെ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസർ ആയിട്ടാണ് ദെൻ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല മസ്കറ്റ് എംബസിയിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കുട്ടി ഒരു പയ്യൻ അവൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചതോ ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ആയിട്ടാണ് നല്ല രസകരമാണ് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സാണ് വെറും ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞ് വെറും ആറ് മാസത്തെ അറബിക് ഡിപ്ലോമയും എം എ ലിറ്ററേച്ചറും കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലൊരു സ്കില്ലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടി അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് നല്ല മാർക്കുള്ള പ്ലസ് ടുവിന് ഉള്ളൊരു കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു സാർ എന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എൻ്റെ പേര് റൂബി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല പേരാണ് മിടുക്കി എന്താ വിളിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാർ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് എൻ്റെ ഫാദറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാറിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൂത്തത ചേച്ചി എം ബി ബി എസ് എയിംസിൽ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടത് സാറാണ് മുന്തിത്തള്ളി വിട്ടത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ എൻ ഐ ഡിയിൽ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ ഫാദറിന് ഒരു ആഗ്രഹം എന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാലോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു അബദ്ധം ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ മാത്സിന് ഫുള്ള് മാർക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്സിന് ഫുള്ള് വാങ്ങുന്ന ും അബദ്ധമല്ല നല്ല കാര്യമല്ലേ അതല്ല സാർ ഇപ്പം എന്താണ് മാത്സിന് ഫുൾ വാങ്ങിയോണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം സത്യത്തിൽ ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാദർ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ സാറും ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് പറയരുത് അല്ല സോറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയരുത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോവും അത് പറയാനാണ് വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളിന്ന് വാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അവർ വന്നു സംസാരിച്ചു ആദ്യം കുറച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാദറിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ റെഡി ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ യൂണിറ്റി കോളേജിൽ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എം എ ലിറ്ററേച്ചർ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എ ലിറ്ററേച്ചർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടി ആയ കൺഫ്യൂഷനായി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ സാർ അഞ്ച് ജോബുണ്ട് ഏതെടുക്കണം അവസാനം കണ്ടൻ റൈറ്റിംഗ് അമേരിക്കൻ ഐ ടി കമ്പനിയുടെ കണ്ടൻ റൈറ്റിങ്ങിൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ സാലറിയിലാണ് കുട്ടി ജോലിക്ക് ചേർന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എം എ ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് എം എ ഇക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് അനലിസ്റ്റിന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഇക്കണോമിക്സ് ആയാലും ഹിസ്റ്ററി ആയാലും പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും സോഷ്യോളജി ആയാലും സോഷ്യൽ വർക്ക് എടുക്കാം എം ബി എക്ക് പോവാം എച്ച് ആറിന് പോവാം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിന് പോവാം ദെൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് എൽ എൽ ബിക്ക് പോവാം എച്ച് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഐ ഐ ടി നടത്തുന്നു നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എം എ ഇംഗ്ലീഷും എം എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസും കഴിഞ്ഞ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് അതാണെങ്കിലോ നല്ല അത്യാവശ്യം സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ നമുക്ക് കാണാം മീഡിയയിലേക്ക് പോവാം അവർക്ക് ടീച്ചിങ്ങിൽ പോവാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനികളിൽ ജോലിക്ക് കയറാം പബ്ലിക് റിലേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ കയറാം ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരാം ദെൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോമിറ്റി എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ട് അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് മാറാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്താൽ ഒരു പാരാപാരമാണ് അത് അതേ സമയത്ത് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസിൻ്റെ നമ്പർ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല കോഴ്സുകളും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു മനസ്സിൽ നീരോട്ടുള്ള ആളുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസും സോഷ്യൽ സയൻസസും ലോകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പം അത്തരം
ഞാൻ എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ എപ്പിസോഡ് വെച്ച് ഓരോ ബ്ലോഗ് ഫ്ലോ ഒരു വീഡിയോ വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സംവദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പേഴ്സണൽ വൺ ഓൺ വൺ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരിയർ ഗുരു ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് സമീപിക്കാം അത് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഏതായാലും എന്നെ ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി നമസ്കാരം